والصلاه والسلام على سيدنا وسيدكم وسيد الاولين والاخرين محمد بن عبد الله الامين وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليكم نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم حضرات علماء محترم بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو آخری پہر ہے رات کا صبح ہونے کو ہے اور یہ وقت دعا ہے اور حضرت بھی ہمارے بیچ موجود ہیں جو دعا فرمائیں گے لیکن حضرت کے حکم کی تعمیل کے لیے میں یہاں آ گیا ہوں دوستو آپ کے جلسے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور آپ نے پوری رات تقریر سنی ہے اللہ کرے وہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں اور درد کے ساتھ کہی گئی ہیں باتیں اور جو بات دل سے کہی جاتی ہے دل تک اثر کرتی ہے اور اللہ کرے کہ ان باتوں میں سے ایک دو بات بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو ہماری زندگی سور جائے گی سدھر جائے گی معاشرہ سماج فرد سے بنتا ہے معاشرے کی اصلاح سماج کی اصلاح سماج کی ترقی فرد سے ہوتی ایک ایک انسان اگر سدھر جائے گا تو پورا سماج پورا معاشرہ سدھر جائے گا اور معاشرے کی بنیاد ہمارے بچے ہیں اور ہمارے نوجوان ہیں معاشرے کی بنیاد کیونکہ معاشرے کی تعمیر کسی بھی سماج کی تعمیر بچوں سے شروع ہوتی ہے اس لئے نبی پاک علیہ السلام نے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ مرو سبیانکم بالصلاة اذا کان ابن سبع وزربوہم علیہ اذا کان ابن عشر کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں مسجد میں لانے کی عادت ڈالو انہیں یوں ہی مت چھوڑ دو کھیلتے ہوئے بوراتے ہوئے گاچیوں میں ٹھلتے ہوئے بلکہ انہیں اللہ کا حکم بتانا شروع کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر توجہ اسی طرح کیا کرتے تھے اور فرما دیا کہ جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو انہیں بھی مسجد جانے کا حکم دو انہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں فضربوہم باوجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت حکم دیا کہ ان نونحالوں کو ان بچوں کو ان چھوٹے معصوموں کو جب دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مارو تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے ایسی نوجوان نسل وجود میں آئے جس کی ایسی نوجوان نسل ہو جس کی کہانی خود اللہ پاک نے بیان کی میں نے سورہ کحف کی آیت پڑی ہے یہ چند نوجوانوں کی کہانی اللہ پاک نے بیان کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی کہانی نقصہم بالحق حق کے اور سچ کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کی کہانی وہ یہ تھا کہ انہم فتیت اعملو بر کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا یہ کون نوجوان تھے یہ وہ کہف والے نوجوان تھے جو غار میں کہف کے غار میں جو کہف مانے غار ہے اس میں انہیں قرآن نے اصحاب القہف والرقیم کہا ہے رقیم یا تو پہار کا نام ہے یا اس وادی کا نام ہے جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں اسی غار میں اسی پہار میں جو غار تھا اسے کہف کہا جاتا ہے یہ سات لوگ تھے قرآن کے بیان کے مطابق جنہوں نے اس وقت کے ظالم جابر بدکردہ مجرم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی یہ بغاوت کس بات کے لیے تھی وہ بادشاہ اللہ کا دشمن تھا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا سیدنا عیسیٰ کے دین پہ نہیں چلتا تھا اور اپنی خدائی جمع رکھی تھی ان نوجوانوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمہاری خدائی کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید اللہ کی یقتائی اللہ کی 
کے ایک ہونے کا برملہ اظہار کیا انہوں نے اور جب دیکھا کہ ان حالات میں اس شہر میں ہمارا گزارہ نہیں ہے فاؤ الالکہف تو وہ کہف کی جانب اسگار کی جانب چل پڑے اور اللہ نے انعام فرمایا کہ ان پر نین تاری کر دی فضربنہ علی عزانہم ہم نے ان کے کانوں پر آوازوں کو بند کر دیا اور ایسی نین تاری کی ایسی نین تاری کی کہ وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے اور جب بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب بھوک لگی ہے جاؤ شہر میں دیکھو کوئی کھانا ملے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ تو وہ تین سو سال پرانے وہ سکے لے کر گئے وہ پیسے لے کر گئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو سکے یہ پیسے تو تین سو سال پرانے ہو گئے اب نہیں چلتے ہیں مارکٹ میں تو انہیں پتا چلا ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو چند گھنٹے صبح یا شام تک سوئے ہیں تو اللہ نے اس نوجوان کی کہانی نوجوانوں کی کہانی اسی لیے بیان کی کہ نوجوان انقلاب برپا کر سکتے ہیں نوجوان ایک نئے معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں اگر نوجوانوں کی تربیت صحیح ہو تو وہ محمد ابن قاسم ہو سکتے ہیں جس نے سترہ سال کے عمر میں سندھ پر حملہ کیا تھا وہ سیدنا خالد ابن ولید ہو سکتے ہیں وہ سیدنا عمر ابن عاص ہو سکتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی ہو سکتے ہیں آپ غور کریں کہ مکت المکرمہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبو نبوت کا اعلان کیا تو ان کی نبوت پر یقین کرنے والوں میں آگے آگے پیش پیش نوجوان تھے بوڑھے نہیں تھے نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی سیدنا حضرت بلال حضرت حضیفہ حضرت یاسر کے صاحبزادے حضرت عمار سیدنا حضرت عثمان خود سیدنا حضرت علی ان ساروں کی عوصت عمر پچیس سے تیس یا پیتیس سال تک تھی خود سیدنا حضرت عبو بکر کی عمر بھی چاہتی چالیس سے کم تھی تو یہ وہ نوجوان طبقہ تھا جو کھڑا ہوا اور اللہ کے کام کو لے کر آگے بڑھا اللہ کے دین کو لے کر آگے بڑھا جس کے صدقہ تفیل اور ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اگر نوجوان بدگردار ہو جائے نوجوان مجرمانہ کاموں کی طرف بڑھ جائے تو یہ نوجوان ایسے سے غنڈے بنتے ہیں جس سے معاشرہ ہی نہیں ملک تباہ ہوتا ہے تو نوجوانوں کو اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس کہ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن جب ابن آدم آدم کے بیٹوں کو سامنے سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے اور اس میں اللہ نے کہا ان عمرہی فی ما افنا انہیں ایک ایک سکنڈ کا اپنے ساٹھ سال ستر سال کی زندگی کا بالب ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا اور اس کہار اور جبار اور رحمان مالک کے سامنے جس کی کتاب میں کچھ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے مالی حاد الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا حصاہا یہ کیسا ریجسٹر ہے جب اللہ کے سامنے نام اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا تو انسان کا پڑے گا مالی حاد الكتاب یہ کیسا ریجسٹر ہے لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا حصاہا جس میں ہر چھوٹی چھوٹی بات لکھی ہوئی ہے مالی معمولی باتیں تک درد ہیں کسی کو دھکا دیا وہ بھی لکھا ہوا ہے کسی کو گالی دی وہ بھی لکھا ہوا ہے کبھی راہ چلتے کانٹا ہٹا دیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ہر اچھائی موجود ہے ہر برائی موجود ہے جب اس کو یہ حساب دینا پڑے گا وہاں بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بْلَا اسے اس کی نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی نوجوانی کو کن کاموں میں برواد کیا یا کن کاموں میں لایا وَعِن عِلْمِهِ فِي مَا عَمِلَ بِي اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا وَعَن مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَ وَمِنْ اَيْنَ اَنْفَقْ اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا ڈکیتیاں ماری چوری کی زمین حرپی کسی کے ساتھ غداری کی دھوکہ دے کر مال حاصل کیا یا وہ حلال اور پاکیزہ مال حاصل کیا وہ اللہ پوچھے گا اور اس پانچ سوالوں کے بغیر وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا 
کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سارے لوگ پریشان ہوں گے اس وقت جن لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جو اللہ کے عرش کے سایہ میں آرام سے رہیں گے ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کا نام لے کر پروان چڑھا ہو بڑا ہوا ہو جس نے دس سال سے لے کے چالیس سال کی زندگی میں جو نوجوانی کی عمر ہے اور جوانی کی عمر ہے اس میں اللہ کا کام کیا ہو وہ نوجوان بھی اللہ کے سائے میں رہے گا اللہ کے عرش کے سائت میں رہے گا ان نوجوانوں پر بھی اللہ کی خاص رحمت ہوگی لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اکثر وقت یوٹیوب پر ٹیوٹر پر اسٹاگرام پر گزارتے ہیں ہمارے نوجوان کان میں بالیاں پہنتے ہیں جبکہ فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لانت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی شکلیں اختیار کرتی ہیں اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں تو ان ویسی اللہ کی پھٹکار اللہ کی لانت اللہ کی بغاوت کے ساتھ ہم اپنی نوجوانی کی عمر گزارتے ہیں اور ہم جوان ہوتے ہیں بال ہمارے اس طرح جو مسلح ہو جسے اللہ کے نبی نے منع کیا ہو ہمارے چال چلن ہمارا ہر کام اس اللہ کے خلاف اور اللہ کے نبی کے خلاف بغاوت ہے اس لئے علماء کو چاہیے ہمارے بڑوں کو چاہیے ہمارے بڑوں کو چاہیے ہماری ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے روٹنگ پر توجہ کریں کہ ہمارا بچہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی رات کے کس حصے تک مکان کے باہر رہتے ہیں ہمارا بچہ کس وقت اسکول جاتا ہے کس وقت اسکول سے واپس آتا ہے وہ موبائل انڈرائٹ فون یوز کرتا ہے تو وہ کون کون سی سائٹیں دیکھتا ہے کیا وہ فہش سائٹیں دیکھتا ہے یا اچھی سائٹیں دیکھتا ہے یوٹیوب کے کون سے چینل اس نے سسکرائب کر رکھتے ہیں اسٹاگراموں پر وہ کون سی تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے فیس بوک پر کس طرح وہ عمل کر رہا ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ فیس بوک کے بارے میں ٹیوٹر کے بارے میں اسٹاگرام کے بارے میں یوٹیوب کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ یقیناً پوچھے گا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اپنی اچھی بات دور تک پہنچائی جا سکتی ہے اور گندی بات بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور جو برائی کو پھیلائے گا اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ مجرم ہے بدکردار ہے اللہ اس سے بدلہ لے کر رہے گا یہی چند باتیں تھی حضرت کا خطاب ہوگا اور دعا ہوگی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کی توفیق دے وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین